ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ച പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫുൾ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യണേ എന്നാലേ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിവിടെ ചിക്കന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രോസൺ വോൾ ചിക്കനാണ് ഇതിങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഫുൾ ചിക്കനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം ശേഷം നമ്മളതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മസാല തേക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ സുർക്കയാണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കുറേച്ചയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പൊരിച്ച പത്തിരി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പൊരിച്ച പത്തിരി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പാണ് പത്തിരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യാണ് നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ചേർത്താലും മതി അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നെയ്യൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ബൗളിന് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റവയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റവയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു തട്ടിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കരിഞ്ചീരകം അല്ലെങ്കിൽ എള്ളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എള്ളാണ് കരിഞ്ചീരകം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പ
ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് ആ പത്തിരി ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കാം കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് ഇത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈയൊരു രീതിയിലാകുമ്പം നമുക്കധികം കട്ടിയില്ലാതെ അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഷെയ്പ്പാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പത്തിരിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം പത്തിരി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊരിച്ച പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു പൊരിച്ച പത്തിരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളായി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സൈഡും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കോരി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മന്തി റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓയിൽ ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊരിച്ച പത്തിരിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ